Eccoci, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a chi si è già collegato intanto. Preparate la vostra postazione. Come sempre, lo sapete, aspettiamo qualche minuto per dar tempo a, a chi vuole, insomma, di prepararsi per questa pratica. Allora, vediamo se riesco a capire chi sono questi occhiolini. Allora, la Gabriella, buongiorno, l'Elisabetta, buongiorno, Luca, ciao a tutti. Come state? Mannaggia quanto mi mancate, lo so, sarà, è retorica questa, però è così. Mi mancate, mi manca lo scambio proprio di, con voi. <coughs> però ormai siamo arrivati fino a qua e dobbiamo continuare a tenere duro, sperando che Dopo Pasqua succeda qualcosa, perché non se ne può davvero più. Allora, oggi, vabbè, a parte il vostro solito tappetino e il solito cuscino o coperta ripiegata da tenere sotto gli ischi per stare seduti, non serve nient'altro. Siamo quasi, un minutino ancora e poi iniziamo. Intanto vediamo di scegliere una musichina buona, bellina. Va bene, dai, io direi che possiamo cominciare a prendere la nostra posizione sul tappetino. Vi mettete nella solita posizione eh, seduti, comodi, usate pure un supporto sotto gli ischi per stare più comodamente seduti, in modo che, lo sapete, no? Perché le vostre ginocchia devono essere alla stessa altezza delle anche. Ok. Ci siamo. Mettiamo un po' di musica sottofondo, non so se... Sempre piacere un po' di musichina sottofondo. Ci mettiamo comodamente seduti, con un incrocio semplice, come preferite. L'importante, come vi dicevo prima, appunto, che le ginocchia siano alla stessa altezza delle vostre anche. Se sono molto più alte, usate altezza sotto gli ischi in modo da fare questo, ok? Quindi se è necessario anche due cuscini, eh? non c'è... o due coperte ripiegate una sopra l'altra. Cominciamo con dei sospiri profondi, inspirando dal naso, sollevo le spalle ed espiro sempre con il naso e dolcemente le riabbasso. 
Nel frattempo, se vi va, chiudete gli occhi e cominciate ad entrare in contatto con il vostro corpo. mani, le braccia sono rilassate sulle ginocchia, potete tenere anche i palmi rivolti verso l'alto se vi fa piacere, l'importante è che sia tutto rilassato. ad osservare il vostro corpo e piano piano portate l'attenzione al vostro respiro sentite l'aria che entra ed esce dalle narici in maniera fluida fare di osservare scusate il vostro respiro senza volerlo modificare per il momento osservatelo semplicemente e provate a dargli una qualità a questo vostro respiro bloccato da qualche parte magari ve lo sentite bloccato in dei punti o magari un respiro corto o vi sentite magari di respirare sola, solamente con la parte superiore del torace. Quindi osservate e provate appunto a dargli una qualità a questo vostro respiro. Concentrati sul nostro respiro e in questo momento, cioè nel presente, quindi non esiste pensieri passati e né pensieri e preoccupazioni che dovranno venire dopo, ma rimaniamo concentrati solamente in quello che è questo momento, ok? Bene, lentamente portiamo le mani sull'addome. E provate a sentire come l'addome si espande durante l'inspiro e come si ritrae tutto torna neutro, l'ombelico torna verso la colonna durante l'espiro. Provate a respirare proprio con questa parte del corpo, quindi lasciando rilassato il più possibile la parte superiore del torace. Ed è solamente l'addome che si espande 
nell'inspiro e si ritrae nell'espiro. Inspiro. E provate ad osservare adesso il vostro respiro, magari può darsi che si sia fatto un pochino più. Ok, bene. Adesso con la mano destra andiamo a prendere, ad appoggiarla sulla nostra tempia sinistra e dolcemente incliniamo la testa verso destra, sentendo l'allungamento di tutto il lato sinistro del collo. Cerchiamo di tenere le spalle rilassate, quindi di non stare così, ma... Rilassiamo le spalle. Allungo il braccio sinistro, lo porto all'altezza della mia spalla. E poi sollevo le dita della mano e le tiro indietro verso la mia spalla. E torno al centro, lascio. Ok, dall'altra parte. Quindi vado con la mano sinistra sulla tempia destra e dolcemente porto la testa, la inclino verso sinistra. E rimango e sento l'allungamento del collo. Adesso metto le mani dietro, intrecciate dietro la nuca, chiudo i gomiti ed espirando porto il mento verso lo sterno e faccio una leggera pressione con le mani sulla testa in modo da sentire anche qui l'allungamento di tutta la parte cervicale. Sentite voi qual è la giusta pressione Non esagerate. E da qui inspiro, apro i gomiti, porto, sollevo lo sterno verso l'alto ed espirando ritorno giù. E ancora apro, 
Apro bene il torace esterno verso l'alto ed espirando richiudo i gomiti e vado giù. Un'ultima volta. Apro il torace, inspiro e torno giù. E poi sciolgo le mani e riporto la testa al centro. Ok, adesso ci prepariamo per fare la purificazione eh, attraverso la respirazione di mucca bastrica. Quindi chi di voi già la conosce sa di che cosa sto parlando, per chi non la conosce, allora la posizione dobbiamo metterci allora, a sedere così sui talloni. Se però questa posizione vi dà, magari avete fastidio alle ginocchia o eh, non ci state comodi, potete allora mettere o un cuscino o comunque due o tre, un paio di coperte a seconda dell'altezza che vi serve per stare più alti, o addirittura potete mettervi a sedere su una sedia. L'importante è che la sedia vi batta qui sulle ginocchia, ok? Quindi scegliete voi la uh, posizione più comoda. Poi chiudiamo i pugni, ok? E li mettiamo in fondo qui all'addome, proprio non qua su dove ci sono le costole fluttuanti, ma proprio qua in basso, in fondo all'addome dove iniziano praticamente i pube, ok? E il movimento è questo, dobbiamo mettere la bocca in Kaki Mudra, che è il gesto del corvo, quindi praticamente dobbiamo mettere le labbra, devono fare un quadrato, quindi così, ok? Devono formare tipo un quadrato e facciamo questo respiro che si chiama bastrica perché vuol dire mantice, come se fosse un mantice che soffia, quindi un'espirazione forzata, poi l'inspiro sentite che vi viene in maniera passiva e automatica, vi faccio vedere com'è, quindi da qui è questo, e poi andiamo a rilassare completamente tutto, un istante prima di risalire dalla testa, inspirando risalgo e ripeto, questo movimento, questo tipo di respirazione così eh, forzata e ritmata eh, favorisce chiaramente un, um, un, uh, un ricambio, insomma un'eliminazione di tutte le tossine del nostro corpo quindi molto utile anche per questo periodo così primaverile. Quindi, allora, iniziamo, lo facciamo almeno tre volte, d'accordo? Quindi mani qui, a pugno chiuso, che devono andare proprio a comprimere l'addome, Kaki Mudra con la bocca, e andiamo. e rimango giù un istante prima di tornare su inspirando Lentamente torniamo su, sciogliamo le mani, rimaniamo qualche respiro semplicemente ad osservare eh, quello che è successo al nostro corpo, le sensazioni che vi può aver dato questo tipo di respirazioni, se vi ha dato qualche sensazione. 
magari no, però facciamoci caso. qualcosa fosse rientrato tutto in, in atto, in circolazione. Ok, bene. Adesso facciamo il movimento della rana, quindi Manduchia Kriya. Dobbiamo girare le dita dei piedi, come quando facciamo il Padakriya, quindi giriamo le dita dei piedi. Mi raccomando, alluci e talloni attaccati insieme. Poi da qui portiamo indietro il peso. Allarghiamo le ginocchia e cerchiamo di andare il più possibile con i talloni verso il pavimento e le braccia sono, vedete, allungate in avanti. Quindi bacino e talloni indietro, busto e braccia in avanti. Poi da qui, inspirando, torno a riappoggiare le ginocchia a terra, apro il torace verso l'alto, sguardo verso l'alto e inspiro. Ed espirando, ritorno nel movimento della rana. dita dietro che si stendono bene di piedi e spiro l'ultima volta inspiro mi narco bene la schiena il torace verso l'alto ed espiro rimango per tre respiri nella posizione della rana riappoggio le ginocchia a terra porto gli avambracci a terra e da qui allungo prima la gamba destra la stiracchio bene e poi la vado a chiudere Ok, adesso ah, vi leggo i capelli così vedete meglio le spalle e tutto quanto. Ok, adesso da qui le ginocchia sono aperte alla larghezza delle anche. Il bacino vedete è sollevato ed è perpendicolare alle ginocchia. E da qui vado cercando di lasciare il bacino appunto sopra le ginocchia, quindi né indietro né avanti, proviamo ad allungarci e cercare di portare il torace, il petto, verso il pavimento. La testa la potete, la potete appoggiare la fronte o potete girarla di lato, ma io vi consiglio di appoggiare la fronte in modo che rimane il collo in linea e da qui si cerca di respirare e ad ogni espiro si prova a portare il torace verso il pavimento.
andiamo, appoggiamo gli avambracci a terra, andiamo in cima al tappetino in modo che possiate prendere con le mani, vedete, così il tappetino. Questo vi deve servire per eh, non far avvicinare i polsi, ma i polsi devono rimanere in linea con i gomiti che sono all'altezza delle vostre spalle. Ok? Quindi prendete il tappetino, da qui giriamo le dita dei piedi e espirando solleviamo il bacino come nel cane a faccia in giù, come in Adomukha Svanasana, cercando di spingere indietro le spalle. È, è molto forte per le spalle, è faticoso, lo so, provateci, fatelo, poi scendete, poi ci ritornate, non, non importa starci tantissimo in questa posizione, però provate veramente a spingere tanto le spalle indietro e eh, cercando di non stare troppo sdraiati, ma di avvicinarvi con i piedi e spingere spingere fatelo ancora lavoriamo un po' queste spalle che sono sempre chiuse quindi afferrate il tappetino fate in modo che i gomiti non, che i polsi non si avvicinino tra di loro ma rimangono in linea con i gomiti e spalle indietro prova a camminare con i piedi in avanti cercando di non muovere le spalle per quanto mi è possibile e respiro respiro e poi giù e Ok. Bene, l'ultima volta. Promesso. Dai, ancora. Espiro, spingo indietro le spalle. E sentite come si stira anche tutta la parte posteriore del corpo. Andiamo in Makrasana nella posizione del coccodrillo, quindi a pancia sotto e andiamo ad appoggiare la fronte sui dorsi delle mani e facciamo un bel respiro di sollievo. rilascio e sentite che qui si riaccorcia ok quindi inspiro spingo il pube a lungo espiro ritorno questo è molto importante perché quando si lavora nelle posizioni indietro spingere bene il pube a terra salvaguardia insomma ci salvaguarda la schiena ok quindi ricordatevi in tutte le posizioni all'indietro di spingere bene il pube a terra bene detto questo andiamo a portare le mani dietro la schiena intrecciamo le dita delle mani e avvicinando il più possibile le scapole cerchiamo di stendere i gomiti
spingendo pube e piedi forte al tappetino, inspiro e come se avessi un gancio che mi tira per le mani, cerco di portare su, di salire su con le spalle, testa in linea, non state con la testa su, testa in linea con la colonna, espiro giù e ancora inspiro e vengo su, e e giù la gamba è stesa, è dritta, eh? non è piegata ma è come se volesse andare il piede come se la gamba tirasse verso il muro dietro di me e poi sale su e spiro giù e ancora inspiro Andiamo per farlo con la gamba sinistra o comunque con l'altra gamba. Quindi la gamba tira in fuori e bella stesa si alza e giù e ancora inspiro e giù. Ora, e giù, un'ultima volta, e giù. Proviamo adesso con le gambe unite a farlo con tutte e due le gambe insieme. Quanto potete, non importa che le solleviate tanto, quello che riuscite a fare. Quindi da qui, inspiro, sollevo tutte e due le gambe e scendo. E ancora, sollevo. Una volta. E giù. E rilasso, rimango per almeno tre respiri, cerco di rilassare tutto. Mi alzo sul gomito di sinistra, vedete? Mi appoggio così sul gomito, cercando di tirare su bene lo sterno, eh? quindi non rimanete giù così, ma bello alto lo sterno torace verso l'alto. Da qui piego la gamba di destra e provo ad andare a prendere con la mano destra il piede, dall'esterno, eh? non dall'interno, ma esternamente. Ok, da qui adesso, inspirando, provo a spingere il piede contro la mano. Quindi cerco di allontanare il polpaccio dalla coscia. Quindi vado ad aprire la parte posteriore del ginocchio. 
e sento come questo movimento mi fa aprire le spalle, sentite la spalla destra che va indietro, espiro, rilascio tutto, e ancora, espiro, e spingo il piede contro la mano, e torno, anche qui spingete bene il pube, e dolcemente lascio il piede, riallungo la gamba e torno giù. Un bel respiro profondo e ci prepariamo per l'altro lato, quindi salgo sul gomito di destra, torace bello alto, piego la gamba di sinistra, vado a prendermi con la mano di sinistra il piede, e di nuovo, inspiro, spingo il piede contro la mano e sento la spalla che si apre, il torace che si apre. La rilascio e faccio un bel respiro profondo e ritorno in Makrasana e adesso ci prepariamo per fare da Murasana la, la posizione completa quindi andiamo a prendere con tutte e due le mani entrambi i piedi quindi da qui porto le mani dietro Piego le gambe, vado a prendermi i piedi. Se non ce la fate a prendervi i piedi, non vi preoccupate. Va bene anche rimanere in questa posizione con le gambe piegate, le mani dietro e cercate di andare indietro. Ok? Quindi non fate movimenti strani per andare a prendervi i piedi. Provateci, ma senza eh, forzare troppo nelle posizioni. Anche perché io non vi vedo, quindi non so cosa state facendo. Beh, da qui. La fronte è appoggiata a terra. Ora, con tutti e due i piedi, spingo contro le mani e cerco di allontanare i polpacci dalle cosce. E questo mi fa salire su con le spalle. La testa rimane in linea. Quando salgo su, posso portare la testa leggermente all'indietro. E scendo. E ancora. Inspiro. E vengo su. E rilascio. Rilascio. Adesso... Rimaniamo per almeno tre respiri nella posizione di Danurasana, sentendo proprio questa apertura del torace. E vado. E rimango, respiro. e mi porto a sedere fatelo lentamente perché dopo essere stati un po' giù essere fatto un po' di sforzi magari se vi alzate velocemente potrebbe fare fate pure un bel 
respiro di sollievo che ogni tanto ci vuole e poi da qui andiamo a sdraiarci ma prima vi faccio vedere cosa facciamo quindi prima guardate da qui ci sdraiamo allunghiamo le gambe quindi le gambe sono stese poi andiamo a mettere le mani sotto al bacino in questo modo le mani devono essere con gli alluci uniti in questo modo e le mettiamo sotto al bacino ok i gomiti non sono larghi ma cerco di portarli stretti avvicino le scapole gomiti stretti adesso io devo spingere forte con le mani gli avambracci e i gomiti quindi tutta questa parte qua ok dal gomito alla punta delle dita devo spingere forte nel eh, tappetino le scapole sono vicine si avvicinano quindi devo fare le grinzine nella maglietta dietro e da qui spingo i gomiti a terra e vedete che il mio torace va verso l'alto si alza e torno questo è il movimento da fare poi più spingo più il torace, il torace si alza fino a portare la sommità della testa a terra ma io non sto forzando non sto mettendo il peso sul collo questo è importante non va messo il peso sul collo e poi torno questa è la posizione di Mazziasa nel pesce se avete difficoltà avete problemi eh, al collo ma mh, problemi seri tipo ernie cervicali o cose del genere consiglio di non farlo comunque la potete fare senza andare indietro con il collo magari fate solamente l'apertura del torace ok non è necessario starci tanto però sentiamo proprio questa apertura quindi mani sotto il bacino gomiti ben stretti avvicinate le scapole e poi da qui sentite che come spingete i gomiti e gli avambracci le mani a terra il torace si alza ok fate quello che potete e poi giù e di nuovo spingo i gomiti provo ad andare un po più in su e poi torno giù e poi ognuno dove può arrivare senza farsi male senza forzare troppo nella posizione spingo forte i gomiti a terra sollevo apro il torace lo sterno va verso l'alto e la testa va indietro vedete che io a parte che ho i capelli ma non sto toccando è totalmente libero il collo non ho assolutamente peso sul collo la gola è aperta il torace va verso l'alto Rimango per 5 respiri nella posizione di Mazziasana. In su in giù con la testa, mi raccomando, scegliete una posizione e rimanete fermi con il collo. Ok, e qui piano piano torno giù, sciolgo tolgo le mani da sotto il bacino porto le ginocchia al petto riallungo bene il collo ed espirando porto le ginocchia verso il petto
piano piano appoggiamo i piedi al tappetino, rimaniamo con le ginocchia piegate e abbandoniamo completamente il busto, il torace e rilassiamo la testa. la schiena, allungo i gomiti e da qui lentamente come se un gancio mi tirasse per le mani, srotolando una vertebra dopo l'altra, vengo su con le ginocchia stese, solamente se c'è qualcuno che ha un po' di mal di schiena, allora ha il permesso di piegare. in piedi quindi sentiamo sentiamo bene la verticalità del nostro corpo sentiamo bene i piedi che spingono forte nel pavimento e la colonna vertebrale invece che ci porta verso l'alto fino alla sommità della testa e allunghiamo verso l'alto Adesso da qui, portando il braccio destro sopra il sinistro, li incrociamo e andiamo ad abbracciarci. Ci facciamo un bel abbraccio. Quindi andiamo, cerchiamo di portare le mani il più possibile. la faccio va benissimo rimanere anche così ok se ce la faccio incrocio anche le mani ok da qui proviamo ad incrociare anche le gambe la gamba destra accavallata sulla sinistra e vado ad incrociare il garudana il trucco per accavallare la gamba è piegare tanto, in questo caso la gamba di sinistra, la piego tanto e vado ad incrociare. Se però questo mi crea problemi con l'equilibrio, 
faccio un incrocio semplice e appoggio il piede dall'altra parte in questo modo ok quindi trovata la posizione adesso all'inspiro porto tutto verso l'alto i gomiti vanno verso l'alto le mani si allontanano dal viso e inspiro rilascio e ancora inspiro allontano le mani dal viso gomiti verso l'alto e rilascio e l'ultima volta inspiro e attenzione adesso all'espiro rilascio tutto sentite come si riallarga tutta la parte scapolare dietro ok braccio sinistro sopra il destro piego la gamba destra e a cavallo la sinistra e di nuovo da qui inspiro e porto tutto verso l'alto e allontano scendere piegando le ginocchia e torno seduta sul tappetino incrociamo le gambe anzi no facciamo gamba di sinistra stesa destra piegata con il piede accanto alla gamba di sinistra Mettete pure il vostro cuscino, la vostra coperta sotto gli ischi se ne avete bisogno. Quindi se state molto indietro così con la schiena, provate a mettere un cuscino sotto in modo che vi aiuta a stare su con la schiena e potete fare la torsione più comodamente, più facilmente. È un aiuto insomma. Ok. E da qui inspiro e sollevo bene verso l'alto la schiena. Braccio sinistro verso l'alto, mi allungo e poi vado a mettere il gomito di sinistra contro il ginocchio di destra. Mano di destra dietro al bacino. Giro per così, almeno vedete meglio. Mano di destra il più possibile vicino al bacino, perché se la tenete là vedete che la schiena va indietro, invece le costole devono essere vicine, attaccate alla coscia ed espiro e sento come ad ogni espiro il torace si rilassa, si rilascia e mi permette di ruotare, di guadagnare un po' di rotazione. Ovviamente ognuno deve ascoltare il proprio corpo e sentire qual è il proprio limite. Una volta raggiunto il vostro limite, respirate e sentite la torsione come una spirale che dal perineo gira, ruota e vi porta verso l'alto fino alla sommità della testa. Ok, 
aumentate un po' e con un bel espiro tornate al centro, riallungate le gambe. Mi giro dall'altra parte per non darvi le spalle. Gamba di destra stesa, sinistra piegata. Allungo bene la schiena verso l'alto, braccia di destra, allungo, inspiro ed espirando porto il gomito di destra contro il ginocchio di sinistra ed espirando ruoto. Che la torsione parte proprio dal perineo e come una spirale sale su fino alla sommità della testa. Immaginatela, immaginatevela proprio come se fosse una luce, un qualcosa di colorato. Ok, prima di lasciare la posizione aumento un po' e poi torno. Riallungo le gambe, faccio un bel respiro, sciolgo. Piano piano torniamo nuovamente su. Espirando. Ci mettiamo a sedere comodi con l'incrocio più comodo per voi. Perché c'è sempre un incrocio che ci viene più naturale e uno invece che ce lo sentiamo un po' più strano. Quindi mettetevi seduti con l'incrocio più comodo. Sentiamo la schiena ben allungata verso l'alto, mani rilassate, appoggiate sopra le ginocchia, con i palmi rivolti verso l'alto, se vi sentite comodi, oppure semplicemente appoggiate sulle ginocchia. Chiudete gli occhi.
in ascolto del vostro corpo e sentite semplicemente, cercate di percepire le sensazioni che questa pratica vi ha lasciato. portiamo le mani davanti a noi uniamo i dorsi delle mani e buttiamo fuori tutta l'aria e ancora inspiro e prendo tutto ciò che c'è di buono intorno a me ed espiro e di nuovo inspiro e prendo tutta l'energia buona che c'è intorno a me unisco i palmi in angeli mudra Porto le mani al cuore e namaste e grazie. Grazie per avermi seguito. Anche per oggi abbiamo finito. E vi auguro una buona Pasqua perché domenica è Pasqua. Quindi buona Pasqua, buona Pasquetta, anche se non potremo fare molto, anzi niente. Però, vabbè, tanti auguri lo stesso di nuovo. <ride> e noi ci vediamo come sempre la prossima settimana e buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao!